एटीएन न्यूज गेट द होल स्टोरी Tazamaji karibu katika sehemu ya pili ya taarifa za KTN leo Jumatano hii. Jopo la uteuzi linaloangazia kuundwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka IBC limesema kwamba litahusisha washikadau wote kwenye shughuli ya kutafuta makamishi na wapya wa tume hiyo. Haya najiri wakati ambapo muungano wa azimio umedinda kuhusika kwenye mchakato huo ukidai kwamba kuna njama ya kuunda tume yenye mapendeleo. Hata hivyo jopo hilo limesema litahakikisha kwamba limezingatia sheria huku wakitangaza kwamba tayari kwa kipindi cha wiki moja tu watu 169 wametuma maombi ya kutaka kwa makamishna kwenye tume ya IBC Daniel Karioki anaarifu Baadhi ya mikutano ambayo kinara wa Azimio Raila Odinga amekuwa akifanya ni ya kupinga mchakato wa kuundwa kwa tume mpya ya uchaguzi na mipaka IBC baada ya nafasi kutangazwa Odinga akidai kuwa kulikuwa na badiliko la sheria ili kunufaisha rais William Ruto kwenye shughuli hii ya kubuni IBC Wako katika harakati ya kuunda tume mpya ya uchaguzi na wameweka jopo ambao ni yao rafiki yao kwenda kufanya hiyo hiyo ni kuanza kuanza kufanya rigging ya uchaguzi wa 2027 kutakuwa na haja ya mtu kusimama 2027 kwa sababu Kenya wasipojitokeza wakati huu na waseme enough is enough hakuna Kenya huko mbele tumesema ile IEBC hiyo lazima referee achaguliwe na timu zote. Tuko pamoja. Lakini sasa jopo lililoapishwa siku chache zilizopita na kuanza rasmi kazi yake. Nimetupilia mbali madai hayo na kusema wataendesha mchakato huu bila kupendelea upande wowote. Of this panel are committed to doing a fair, transparent and and and, and, and to, uh, to to keep fidelity with the task that has been entrusted uh, to us. Mwenyekiti wa jopo hilo Nelson Makanda asema kuwa watahusisha kila mshikadau kuhakikisha kuwa hamna la kuhofia. We have a plan for stakeholder engagement and at some point we will be engaging uh, different stakeholders uh, in this process. We are taking this process as a solemn duty and we will uh, deliver good people from the ones that are apply. Kando na hayo, jopo tayari limepokea maombi kadha wa kadha kutoka kwa Wakenya katika kipindi cha wiki moja watu 169 wametuma ombi kisalia wiki mbili kwa kuwasilisha ombi. Jopo hili mnatarajiwa kuorodhesha majina ya watu watakao fikia matarajio ya sheria zilizowekwa kabla ya kuchapisha majina yao kwenye gazeti na baadaye kuwapiga msasa. Uh, so Kenyans are responding pretty well. Uh, for, uh, for for seven positions we already have 169 uh, in one week and we provided uh, three weeks. Uh, so most likely uh, we will have an overwhelming number but we want to continue to ask Kenyans to apply. Jopo baadaye litapendekeza majina mawili ya mwenyekiti na tisa ya makamishna kwa Rais William Ruto ambaye atachagua majina sita ya makamishna na moja la mwenyekiti. Daniel Karioki, KTN News. Watu sita wamefariki katika kaunti ya Machakos kwa kipindi cha wiki moja kutokana na mkurupuko wa kipindupindu kaunti hiyo. Waziri wa Afya kaunti hiyo Daniel Yumbia alithibitisha takwimu hiyo akisema vifo vitatu ni vya eneo la Mavoko, viwili eneo la Machakos na kimoja eneo la Matungulu. Jumla ya visa hamsini na moja vya kipindupindu vimeripotiwa 